అందరికీ నమస్కారం శ్రావణ శుక్రవారం స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీకి స్వాగతం సో శ్రావణ మాసం రాగానే పండుగ కళంతా వచ్చేస్తుంది ఇంక ఇక్కడ నుంచి సంక్రాంతి వరకు మనకి వరుస పెట్టి పండుగలు వాతావరణం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కళంతా ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో శ్రావణ శుక్రవారం పూట ఇంట్లో అందరికీ సెలవులు ఉన్నా లేకపోయినా ఇంట్లో ఉన్నా లేకపోయినా కూడా పూజ కోసం నైవేద్యం కోసమైనా సరే మనం స్పెషల్ వంటకాలని పిండి వంటల్ని చేసి దేవుడికి నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటాము అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటాము సో అలాంటప్పుడు కూడా హెల్దీగా టేస్టీగా డిఫరెంట్గా నైవేద్యాలు కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అందుకే శ్రావణ శుక్రవారాలు స్పెషల్గా మీ ముందుకి రెండు వంటకాలని తీసుకొస్తున్నాము మరి ఇవాళ కూడా అలాగే రెండు వంటల్ని చూడడానికి నేను రెడీ మీరు రెడీ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం రెడీ గౌరీ యా మంజిషా ఎస్ సో యాజ్ యూజువల్ హెల్దీగా టేస్టీగా చేసేద్దామా ఓకే ఏంటి ఫస్ట్ రెసిపీ ఫస్ట్ రెసిపీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే జనరల్గా అన్నం పెసరపప్పు అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటాను కదా మేము సో ఈ కాంబినేషన్లో కూడా మనం చక్కగా ఇంకొన్ని న్యూట్రియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుని చాలా టేస్టీగా అంటే అదే ఇంకొన్ని కూడా ఫుడ్ యాడ్ చేసి న్యూట్రియన్స్ కూడా యాడ్ చేసి చాలా హెల్దీగా చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో కొబ్బరి పెసరపప్పు అన్నం చేసుకోబోతున్నాయి ఇప్పుడు సో కొబ్బరి అన్నంకి కొంచెం ప్రోటీన్ బాగా యాడ్ చేసుకుంటూ పెసరపప్పు పెసరపప్పు అన్నం చేసుకుంటున్నాం అనమాట చాలా చాలా బాగుంది కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే పెసరపప్పు స్వీట్ అయినా హాట్ అయినా బాగా సూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి కొబ్బరి కూడా అదే క్వాలిటీ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది బాగా సెట్ అయిపోతుందని అనిపిస్తుంది సరే అయితే తీసుకొచ్చే ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే ఓకే సో ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో కొబ్బరి పెసరపప్పు నానబెట్టింది రెడీగా ఉంది అన్నం ఉడికించింది రెడీగా ఉంది చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే గబ గబ అయిపోతుంది పండగ పూట మనకు కావాల్సింది ఇదే ఎక్కువసేపు కిచెన్ లో కూర్చుంటే పూజ ఎప్పుడు అవ్వాలి వంటలు ఎప్పుడు అవ్వాలి అందుకే ఇలా సింపుల్ గా ఏదన్నా రెసిపీస్ తీసుకొచ్చాము అంటే చక్కగా చేసేసుకోవచ్చు టేస్ట్ కూడా ఉండాలి మళ్ళీ ఎందుకంటే అది కంప్లీట్ అవ్వదు లేదంటే మళ్ళీ పూజ చేసుకున్నామా చక్కగా వంట కూడా పండగలోనే కాకపోయినా రైస్ రెసిపీ చాలా బా అంటే రెగ్యులర్ గా కొంచెం ఏదైనా సింపుల్ గా చేసుకుని కాబట్టి ఆఫీస్ కి తీసుకెళ్లాలంటే కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే కొంచెం నూనె ఓకే సో లైట్ గా స్పైసెస్ వేసుకుంటున్నాము సో ఇట్లా లవంగం ఇవన్నీ లైచి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మనం అన్నిట్లో కూడా వేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు సో ముందుగా కొన్ని లవంగాలు ఓకే దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు ఓకే యాలకులు తర్వాత జీడిపప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాము పచ్చిమిర్చి కొబ్బరి కూడా లైట్ గా దీంట్లో ఫ్రై చేసేసుకుందాం సో ప్లెయిన్ రైస్ సింపుల్ గా చేసుకుంటున్నాం అని కాకుండా మంచి ఫ్లేవర్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం అలా కొబ్బరి కూడా వేసుకున్నామంటే ఒక న్యూట్రిషన్ కూడా ఉన్నట్టు అండ్ టేస్ట్ వైజ్ అయితే అన్నిటితో కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి కొబ్బరి పెసరపప్పు మనకి కమ్మ కమ్మగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మసాలా దినుసులు ఏవైతే వేసుకున్నామో అవి రైస్ మొత్తానికి ఒక మంచి ఘాటు ఇస్తుంది మరి పొడులు అవి వేసుకుని మసాలా ఇది ఇలా కాకపోయినా లైట్ గా ఫ్లేవర్స్ ఘాటు అనేది మనకి రైస్ లో మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది చాలా సింపుల్ రైస్ రెసిపీ అవును చాలా బాగుంది సో పప్పు అన్నం రెండు కూడా దీంట్లో కలుసుకునే కాబట్టి అవును ఇంకొకటి ఏదైనా సింపుల్ గా యూనో ఏమై వెజిటబుల్ చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది సరిపోతుంది బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ నెక్స్ట్ పుదీనా వేసేసుకుందాం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాము ఓకే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాం ఇంట్లో మొత్తం రెసిపీ సరిపడా ఉప్పు ఓకే నైస్ సో ఆకుకూర కవర్ అయినట్టే మనకి పప్పు కవర్ అయినట్టే రైస్ కూడా ఉంది సో టేస్ట్ అయితే ఇంకా అసలు మనకి బాగా నచ్చింది మామూలుగా కూడా అమ్మవారికి తెల్లగా ఉన్న అన్నం పెట్టకూడదు అంటారు ఖచ్చితంగా అందుకనే కొంచెం అయినా పెసరపప్పు మనం వేసి అన్నం ఉడికించుకుంటాం కదా నైవేద్యం పెట్టుకుంటాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆ కం కొంచెం వేసే పెసరపప్పు కాస్తే ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి ఒక రెసిపీ లాగా మనం దాన్ని మార్చుకోవడం అనేది ఇటు నైవేద్యానికి పనికి వస్తుంది మనకి తిన్నప్పుడు కూడా ఫిల్లింగ్ గా అందుకనే పులగం ఎక్కువగా మనం వాడుకోవాలి సో ఆ పులగం కొంచెం మనం మాడిఫై చేసి వేస్తున్నాయి సో ఏదో కొత్త సెపరేట్ అని కాదు చక్కగా నైవేద్యం పెట్టేదే మనం కొంచెం అంతే పెట్టుకున్నాం పెసరపప్పు అండ్ ఎలాగో పెసరపప్పు వడపప్పు కోసం నాన్ పెట్టుకుంటూనే ఉంటాము ఉంటూనే ఉంటుంది ఎలా కాదన్నా కావాలంటే ఇలాంటి రెసిపీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట 
ओके सो इधर कौनसा मन कूड़ का ला या कौनसा सेफ मन कूक करते लास्ट राइस कल्पित करने में इंतज़ा सिंपल का अंदर क्या था इलाज़ गबो गबा चेसेस करने में चाला वांट चंगे ओके ऐसे कहाँ सेप कुछ नील पोसी पैसर पर फूड के डांट मात्रा टाइम इतना मु मुझे पेट टेस्ट करने ओके आ सो उपवास चालू ऑब्वियस का कुछ मंदी उतने उनका रूम मुख्य इंगा व्रता लू नॉर्मल पट्टे वालू व्रता चेसे वालू what kind of nutrition is better than that? We actually have to discuss healthy and healthy. But what kind of acidity is better than that? What kind of acidity is better than that? Yeah, basically, we have to do a lot of things in the body. Yeah. So, we have to do a lot of things in the body. We have to do a lot of things in the body. So, we have to do a different way. We have to do it in a different way because we have to do it in a different way. We have to do it in a different way. We have to do it in a different way. We have to do it in a different way. We have to do it in a different way. We have to do it in a different way. But we have to do it in a different way. We have to do it in a different way. So, we have to do it in a different way. ये वाले तो फुल का उपवास आलू उठना रहो ये वाले तो कंप्लीट का उठना रहो डिटॉक्स कोसम चक्कर का वार कोच्चू अंते आ टाइम नहीं मारा सो मामूल गए थे मॉर्निंग निंची अलग उठ वेल वर को इन दिन अकुन्न उठना रहो पूजा वन ये वाले की टाइम आउट होने ऑब्वियस का आधो का हेल्दी वे आधो कल्टर नहीं चपट ले� at that time, we will check water at that time. Because we will check water at that time. No, we don't have to check water at that time. We will continue to check water at that time. Because we don't have to check water at that time. So, we will check water at that time. We will check water at that time. We will check fruits at that time. So, we will check water at that time. कंप्लीट का आंसर पे क्यों आ उन्नत होना वाटर अन्ना कंपोस्टर का तीस कोड़ा मो कोबन नहीं लाने वाले तीस कोड़ा मो चाहिए चु तरवाता अखवाला यू नो उन्नत नारवांटे मात्रम निवे पूज तरवाता कोड़ा पूज तरवाता कोड़ा उन्नत नारवांटे मात्रम डेफिनेटली साइंस रम पूटा वर्गा बोन चेस सेर मंदे चाहिए � अपर वर्क को कंपलसरी का लिक्विड्स मात्रन कंपलसरी का वेल्ला ली फ्रूट्स मात्रन कंपलसरी का तेंटो उन्ना ले एवरी टू अवर्स की ओके फ्रूट आई ना सर्दी इसको टोंटे ने सॉल्ट्स वाटर बैलेंस रहते परफेक्ट गाउन तुन्दे कुन्नी कैलोरीज बॉडी नर्व पिंचरान की उन्तुन्दे ये वैसे मन मिस होता ना मो Working women also have to do the work in the morning and the work in the morning and the work in the morning and the work in the morning. And there is also a place where you work in the morning and you have to do the work in the morning and you have to do the work in the morning. I think that there is a place where you choose to do the work in the morning. Definitely. And now, there are a lot of fruits that are thin every two hours. Nuts and dry fruits. You have to do the work in the morning. Now, basically, we have to do the work in the morning. We have to do the work in the morning. We have to do the work in the morning. कुछ इंटरलोग उड़ पानू उन्तु न दंता उन्तु सो ओपे का बट्टी मान चूज कॉल स्टिल मानो ये देते ट्रेडिशनली पौषा लूँटा मो आदि कंप्लीट का करेक्ट अने मानो यस अन चपले मो नो अन गुड चपले मो काक बोध एंड एंडे मानो ओपे का बट्टी मानो उन्हें सिचुएशन बट्टी मानो कुन्नी मान अल्टरनेटिव कुन्नी यू नो होलो पोल्स वन तीस कुन्नी इला फ्रूट्स तीस कोड़ा मो ग्रीन टी तीस कोड़ा मो इपर मानवे ओना रोज अंता इंच मिच कर लेते कुन्नी मानो शूट चेस तमो सो आधानी तकत मानो चेस मार्च कुन्नी या उन्ना इम्पोर्टेंट इन्दे इन्दे मानसी शक्करा सचंगा पूछेस कुन्नी अन्नी चेसेस कुन्नी मंदे मतलब यू नो मंच दे लेदु आन कुंटे इला ग्रीन टीज़ वो कुछ बटर मेल को अलांटे भी नाच सो टीस कुंटो उन्नरम वाला कोबन नीलो आ टीस कुंटो उन्नरम वाला बाढ़ की कोड़ी लिक्विड जंतु ताई डिहाइड्रेट आवक ना उन्नरम नहीं कालू तेरी पार्पो कुंडा बाले वन तंगा कुछ स्ट्रेस टीस कुन उपवासन चेस मानो हाई का उन्नतो देवन इस मरिंच कुंटे ने इनका इनका बेटर का उन्नत निकाब बटे इच ने चिन्ना मॉडिफिकेशंस चेस कुंटो हेल्दी का उपवास साल चेसी हाई का उन्नत एनीवे ट्राइस कल कुंटे रेस्पेक्ट आई पोतुं दिक ओके तो मानो कि मेन का पैसर पपुलाइट का उड़ीते सरपोत नान कुनान गावटे यस मानो का ड्रेडी आई प the water is spread out, so we have to get a lot of water. The procedure is different, obviously. Okay, so now we have to put the rice on the rice. If you want to make the rice, you can also make the rice. Yes, it is. 
లేదు అంటే చక్క సాలడ్స్ కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకున్నా సరిపోతుంది అవును ఫ్రూట్స్ సాలడ్స్ లాంటివి ఎక్స్ట్రా పెంచుకుంటే ఎలాగూ కొంచెం రైస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా తింటాము అని అనుకున్నా కూడా అలాంటివి తో బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రెడీ కలర్ఫుల్ గా ఉంది యాక్చువల్ చూడటానికి అండ్ టేస్ట్ వైజ్ కూడా యాక్చువల్ చాలా బాగుండిపోతుంది జస్ట్ మనకు ఆ దినుసులే చాలు అంతే రెసిపీ కూడా ఒక మంచి టేస్ట్ యాడ్ చేస్తుంది రెసిపీస్ అన్నిటికీ కూడా సో మనం బాస్మతి రైస్ వాడాము బట్ తిల్ మామూలు అన్నం కానీ ఐ థింక్ బ్రౌన్ రైస్ కూడా బాగా సెట్ అయి బాగా సెట్ అయింది ఎందుకంటే మసాలా దినుసులు అన్ని మంచి ఫ్లేవర్స్ ఇస్తాయి కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే అండి చూసారు కదా కొబ్బరి పెసరపప్పు అన్నం రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకోసం ఇంకోసారి కొబ్బరి పెసరపప్పు అన్నంకి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు కొబ్బరి ముక్కలు అరకప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా అరకప్పు లవంగాలు ఒక టీ స్పూన్ యాలకులు ఒక టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క ఒకటి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి ఉప్పు తగినంత బాస్మతి రైస్ ఒక కప్పు జీడి పప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పెసరపప్పు అన్నం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని లవంగాలు దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు యాలకులు జీడిపప్పు పచ్చిమిరపకాయలు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి పుదీనా కొత్తిమీర తగినంత ఉప్పు ముందుగా నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న రైస్ ఇందులో వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కొబ్బరి పెసరపప్పు అన్నం రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాము చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది నిజంగా అంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ ఇటు కమ్మదనం రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి కాకపోతే ఎప్పుడు మనం పులావ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇవే చేసుకుని కానీ పెసరపప్పు వేయం వేయం అవును పెసరపప్పు ఒక్కటి వేయడం వల్ల ఇంకా టేస్ట్ బాగుంది సో ఓవరాల్ గా మనకి జీడిపప్పు వెరీ వెరీ నైస్ అండ్ సింపుల్ గా ఉంది వెంట వెంటనే చేసుకునేలాగా ఈవెన్ పెసరపప్పు కూడా మనకి అరగంటలో నానిపోతుంది కాబట్టి గబ్బు గబ్బా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు పండుగల టైమ్ లో కొబ్బరి ఎలాగో ఇంట్లో ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదామా యా ఏం చేస్తాం సో ఫస్ట్ అయితే రైస్ చేసేసాను కదా ఓకే ఒక మంచి స్వీట్ ఐటమ్ చేసుకున్నాను షూర్ అది కూడా పేడ చాలా మందికి నచ్చుతూ ఉంటుంది తినడానికి అండ్ సో ఇప్పుడు మనకు కొంచెం హెల్దీగా ఓకే మిల్క్ స్వీట్స్ గురించి మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎలా చేసుకోవాలి ఆర్ ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చా ఇవన్నీ కూడా లాడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అలా కొంచెం మిల్క్ బేస్డ్ గా మనం ఇప్పుడు చేసుకోబోతున్నాం హెల్దీగా పన్నీర్ మావా పేడ వావ్ పన్నీర్ ఇంకొంచెం యాడెడ్ టేస్ట్ నెట్ గా వావ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేద్దామా తీసుకొస్తా ఓకే సో ఇమన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో పన్నీర్ అండ్ ఓకే కోవా రెండు రెడీగా ఉన్నాయి జస్ట్ మనం ఐ థింక్ చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ కూడా కదా జస్ట్ మనం కన్సిస్టెన్సీ ఒక్కటి చూసుకుంటూ మనం చేస్తే కనుక సరిపోతుంది సో ఒకవేళ స్వీట్ కోవా తీసుకునేటట్టయితే అసలు షుగర్ ని కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయొచ్చు చాలా స్వీట్ అందులోనే ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ షుగర్ కూడా వేస్తారు కాబట్టి పచ్చి కోవా అయితే మాత్రం కొద్దిగా ఒక రెండు స్పూన్లు షుగర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే పన్నీర్ పాలు అన్ని మనకు ఆటోమేటిక్ గా కమ్మదనాన్ని ఇచ్చేస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ స్వీట్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే అయితే సో కొంచెం కుంకుమ పువ్వు కూడా ఉందండి నెయ్యి వేసుకుందామా నెయ్యి వేసేసుకుందాం ఓకే సో ముందుగా నెయ్యి బాగా కరగబెట్టేస్తే మనకి సాల్సా చేస్తున్నాను నెయ్యి చేద్దాం ఓకే యా యాలకుల పొడి మిక్స్డ్ నట్స్ నట్స్ తురుము అండ్ తర్వాత కోవా వేసేసుకుందాం ఓకే పచ్చి కోవా వేసుకుంటున్నాం మనం తర్వాత పన్నీర్ కూడా చక్కగా మనం ఇలా దింపేసేసి వేసేస్తా ఇక 
జస్ట్ బాగా కలిసిపోయేలా కలిపేసుకుంటే కోవాను పన్నీరు ఓకే జనరల్ గా స్వీట్స్ అనగానే అమ్మో స్వీట్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుందో అనిపిస్తుంటుంది కానీ ఇలాంటివి అయితే ఎంత క్విక్ గా అయిపోతాయో అవును ఈలోపు కొంచెం కుంకుమ పువ్వులో ఇలా పాలు వేసేస్తున్నాను నేను అండ్ పన్నీర్ తో అసలు స్వీట్ అంటే అసలు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు కాబట్టి బెస్ట్ రెసిపీ చాలా బాగుంది సో పచ్చుకోవా కదా ఇప్పుడు పంచదార కూడా కొంచెం వేసేసుకుందాం చాలా కొంచెంగా ఉంటుంది ఇలాంటివైతే కొంచెం నిలువ ఉంచుకుని ఒక టూ డేస్ కూడా తినొచ్చు కదా అవును సో నెక్స్ట్ ఎలాగ వీకెండ్ సాటర్డే సండేస్ వస్తాయి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒకేసారి స్వీట్ పాడైపోతుందేమో అని అదే రోజు తినేయాల్సి లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి చేసి పెట్టేసుకున్నాము టూ డేస్ కి నెక్స్ట్ టూ డేస్ కూడా చక్కగా తినొచ్చు ఎస్ సో ఇప్పుడే మనం పంచదార కూడా వేసాం కాబట్టి అది కరగాలి అలాగే కొంచెం ఈ పన్నీర్ కోవా అన్ని కూడా దగ్గర పడేదాక కుక్ అయితే సరిపోతుంది సో నేను దగ్గర ఉండేలా కలుపుతూ ఎందుకంటే ఒకేసారి మాడిపోకుండా ఉండాలంటే కలుపుతూ ఉండాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఇది కావాల్సినంతా కూడా దగ్గర పడేదాక కలిపేసుకున్నాం కాబట్టి కుంకుమ పువ్వు కూడా వేసేస్తున్నాం పాలు వేసుకున్నాం కదా మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ కూడా ఇస్తుంది మా కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి ఒక స్పెషల్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఓకే సో ఇదంతా మనం స్ప్రెడ్ చేసేసుకుందాము కొంచెం మనకి చల్లారిన తర్వాత కట్ చేసుకుంటే బాగా దగ్గర పడుతుంది సో అవసరం అనుకుంటే నెయ్యి ప్లేట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ మనకి ఇది అంటుకునేలాగా లేదు కన్సిస్టెన్సీ కాబట్టి ఇలా డైరెక్ట్ గా పెట్టేసి కొంచెం చల్లారాక మనం పేడ చేసుకోవచ్చు అవును లేదు ఇలా కట్ చేసుకుని కట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు వేడిగా ఉంది కాబట్టి మనం యాక్చువల్లీ సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాం నట్స్ కూడా ఐ మీన్ పిస్తా బాగా వేగి అలా కనిపిస్తుంది చక్కగా ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా డిఫరెంట్ గా పేడ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇంకోసారి చూసే పన్నీర్ మావా పేడ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు కోవా ఒక కప్పు పన్నీర్ ఒక కప్పు పాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కుంకుమ పువ్వు చిటికెడు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార రెండు టేబుల్ స్పూన్లు యాలకుల పొడి చిటికెడు పిస్తాపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పన్నీర్ మావా పేడ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని యాలకుల పొడి పిస్తా పచ్చి కోవా పన్నీర్ వేసి బాగా దగ్గర పడేదాకా కలుపుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా పంచదార కూడా వేసి మొత్తం మిశ్రమం దగ్గర పడేదాకా కలుపుకుని పాలల్లో నానబెట్టుకున్న కుంకుమ పువ్వుని ఇందులో వేసుకుని బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని స్ప్రెడ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పన్నీర్ మావా పేడ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాము ఇంకా యాక్చువల్లీ చాలా వేడిగా ఉంది బట్ ఏంటంటే ఒక అంటే కొంచెం ఆ వేడి తగ్గి మీడియం టెంపరేచర్ కి వచ్చినప్పుడు మనం జస్ట్ చేతి చిన్న చిన్న పేడ ఎలా తెలుసు కాబట్టి అలా చేసుకోవచ్చు అప్పుడు టూ డేస్ వరకు యాక్చువల్లీ ఈవెన్ షేప్స్ కూడా మన ఇష్టం ఈవెన్ బర్ఫీలా కట్ చేసుకోవచ్చు కావాలి పన్నీర్ అంతే పన్నీర్ మేడ్ ఆల్ ది డిఫరెన్స్ చాలా చాలా బాగుంది రెగ్యులర్ పేడ కన్నా ఇది ఇంకా సాఫ్ట్ గా ఉంది అవును చిన్న పిల్లలు కూడా ఇంకా చక్కగా పెట్టదా ఈజీగా స్వీట్ కూడా జస్ట్ మనం ఒక టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసాం అంత అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కరెక్ట్ గా మనకి ఎంత కావాలో అంత వచ్చింది బికాస్ ఆల్ మిల్క్ మేడ్ అన్ని మిల్క్ కాబట్టి ఆ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం ఎక్కువ షుగర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా బా భలే ఉందండి ట్రై చేస్తేనే అర్థం అవుతుంది మీకు సింపుల్ గా ఉంది సో పేడలా చేసుకుంటారా బర్ఫీలా చేసుకుంటారా అంత మీ ఇష్టం కానీ ప్రొసీజర్ అయితే ఇది చాలా చాలా బాగుంది ఓకే సో మంచి పెసరపప్పు కొబ్బరి కాంబినేషన్ అన్నము పేడ చాలా సూపర్ గా ఉంది న్యూట్రిషన్ పరంగా మనం ఎలా ఏం సాధించాము ఒకసారి చెప్పేసి ఫస్ట్ అయితే చక్కగా పెసరపప్పు వేసుకుని కొబ్బరి వేసుకుని మంచిగా అన్నం చేసుకున్నాము రైస్ రెసిపీ అంటే కొంచెం హడావిడిగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం టైం లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు బేసిక్ గా మనం మీట్ అవ్వాల్సింది ఆకురలు వేసుకున్నామా పప్పు వేసుకున్నామా అన్నం ఉందా సో మనకి క్యాలరీస్ పల్సెస్ గ్రీన్స్ కవర్ అయిపోయినట్టు అవును ఫైబర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కవర్ అయినట్టే ఎందుకంటే మనం ఎక్కువగా వేసుకున్నాం కొబ్బరి అండ్ పుదీనా 
సో అన్నిటి నుంచి కూడా మనకు ఫైబర్ వస్తుంది దాంతోపాటు కాంబినేషన్గా ఏదైనా వెజిటబుల్స్ అయినా సాలడ్స్ అయినా పెట్టుకుని తిన్నా కూడా బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎవ్రీ మీల్లో ఉండాలి లంచ్ అయినా డిన్నర్ అయినా ఈవెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా సరే సో అందుకనే మనం అలా కంప్లీట్గా చేసుకున్నాం సో మనకి ప్రోటీన్స్ మంచి క్యాలరీస్ మంచి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కూడా ఉంటూనే చాలా పర్ఫెక్ట్ ఫైబర్ కూడా ఉందన్నమాట మంచి బ్యాలెన్స్ ఉంది రెసిపీలో తర్వాత ఎస్ పన్నీర్ మావా ఈ రెండు కాంబినేషన్ కూడా మనకి లాడ్ ఆఫ్ కాల్షియం లాడ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇస్తున్నట్టే హై ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ కూడా తక్కువే ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ నెయ్యి వేసుకున్నాము నట్స్ నుంచి వస్తుంది హెల్దీ ఫ్యాట్స్ సో దాని నుంచి క్యాలరీస్ పెరుగుతున్నాయి డెఫినెట్లీ క్యాలరీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా హెల్దీ క్యాలరీస్ సో క్వాంటిటీ మాత్రం తక్కువగా తీసుకుంటేనే మంచిది ఫ్రీక్వెంట్గా అంటే ఇవాళ ఒకటి రేపు ఒకటి అలా కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటే బెటర్ అదర్వైజ్ హై ప్రోటీన్ మంచి ఫ్యాట్స్ అండ్ మనకి కావాల్సినంత ఎనర్జీ ఇచ్చే యూనో పేడ యాక్చువల్ అనమాట సో క్వాంటిటీ మాత్రం చూసుకుని తింటే సరిపోతుంది సూపర్ ఓకే సో ఆబ్వియస్గా ఏ రెసిపీ అయినా దానికి ఒక అంటే ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని చూసుకుంటూ తింటే ఏ రెసిపీనైనా ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కాబట్టి యాజ్ టీజ్గా ఈ రెసిపీస్ని కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి అండ్ శుక్రవారం స్పెషల్గా ట్రై చేయండి ఓకే సార్ చూసారు కదండి చక్కగా కొబ్బరి పెసరపప్పు అన్నం అలాగే పన్నీర్ కాంబినేషన్లో పేడ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు నమస్తే